你，首长，哎，首长，首长，怎么不走了？对不起啊，我实在是跑不动了，让我歇会儿。他们的人说了，让咱们穿过这片林子，他们在那边接应。屁股，咱们能听他的，那鬼子能听他的吗？坡也太大了，算了，咱们就听他们的，赶紧跑吧。队长，进来了，首长，走。开枪！开枪！这边！隐蔽！隐蔽！就上！三点钟方向，放心，鬼子要开炮，快离开这儿，走，快走，快走！三九号过来，好的，对，三点钟方向，开炮。我是纳武昌派来接你们的，纳武昌的人呢？我现在带你们见他。哎，等会儿，你这什么路数？跑这么快？我叫吓一跳，没别的本事，就是跑得快。跟我走，走。跟着，快快快，跟着，快快，快快点，跟着，快点。队长，到了，这人哪儿啊？队长，有鬼子！了吗？我们的人，对面的鬼子，听好了，我现在代表东北抗日联军，拿武昌拿枪王向你们喊话，你们已经进入了拿枪王的射击范围，谁要把
往前走一步，三。我没骗你吧？啊，到地方了。不是你们，这都什么路数啊？随便喊几句话，能把鬼子吓跑了？嗯呐。阿巴里边在喊什么？那我藏在这里。一波福利大赛们，进入组，进入组。是。这就是我们那枪王开的枪。我们那枪王说了，枪枪毙命。掌柜，齐士兵，给我搞上去！当场发话了，就给他个面子。撤！来，其他游戏不带。鬼子撤了。邪了门了还！哎呀，你看我怎么说来着，队长，那还得是在我们那强王的率领下，才能圆满完成护送手账。小队长，你别说啊，这个纳武长啊，还真是个人物。不是，我觉得这事儿有点不对劲儿。哦，你说这鬼子就这么不禁吓唬，就这么撤了？首长，那武长在日本人眼里，那就是阎王爷。别开枪！别开枪！兄弟，兄弟，走！自己人，兄弟，自己人，自己人，自己人。首长好，首长辛苦了啊！你就是那武昌吧？我是他不是他不是，我我是吕半仙。呃，首长，过了松花江那边呢，就是珲春了。我们把船呢，早早的就准备好了，就停在那边。首长们都饿了吧？拿枪王早就吩咐过了，给你们准备了一点吃的，让你们在这路上吃。就是啊，这山里太穷，实在没啥拿得出手的。哎、啊，拿拿，哎，首长给，赶快！你们这什么意思啊？那武长连个面都不露，拿几个窝头就想把我们给打发了？哎，这位首长，那您可就不知道了啊！我们为了护送首长们安全的过江，那枪王提前去江边侦察地形了。哎，别说，你们这生活条件还真不错呀！啊，这跑了一天啊，肚子还真的饿了。老乔，你看是不是让同志们先吃点东西？好，那就。
上行動。ランチャーゲル、やっつけろよ。これで、さあ、ランチャーゲル、行動。バイ为啥开枪吗？有地雷！你不早说，多悬呐！那五常早就买好了，走，走，走，走，走，来！哎、那五常用来不？你领部队，停止追击！好，那五常干嘛？岂不是死人？哎，大哥，哎，我给你介绍一下子，这就是我们大名鼎鼎的枪王纳武成。纳武成，你终于露面了。范仙儿，他是谁啊？武成，他是护送首长的乔队长。你以为你们是什么？是拿人钱财替人消灾的镖局吗？太过分了！明知道我们今天要来，你连个面儿都不露，你想干什么？你把保护首长的任务当成儿戏了吗？叫我拉队长。哎，对了对了对了，吵吵什么呀？你说你吵吵啥呀？这一路上没鼻子没脸的，就你自己在吵吵。你以为自己多大个首长啊？啊？你也就是个警卫员啥呀？你，我啥呀我？我说的不对吗？我说的不对吗？检察官，解读命令，二刀沟发现逃散的特烈分子，全力搜索。抓活的，一出来！喂！你们最后见到首长在什么地方？就在雷区附近。我找完之后就没注意，直到见到你，才发现首长不见了。那老张，如果首长有个三长两短。跟你没完！新闻，新闻。
，首长怕水吗？啊？哦，首长他，他会划水吗？不知道。山那边就是吉林城了，他要么被抓了，要么进城了。你怎么知道？喏、no, ，脚印。那我们就游过去，对岸去找。现在，对，好，抓紧时间。哎，你干嘛去？闹场。看，有水上警察巡逻艇，怎么办？赶紧游过去吧。来不及了，准备战斗。队长，队长，队长，快！水里有人，是康莲，于队长，还真让日本人说着了。他们说今天松花江有情况，让咱们务必带着枪。你看怎么办？给这个康莲，咱们还能对付。弟兄们。把子弹都给我顶到膛上！哎哎哎哎！干嘛干嘛？把枪都放下，放下，放下！把枪都放下！子弹，你看，他们这拿着枪冲着咱呢。啊，是抗联。咱们跟他无冤无仇，咱不招惹他吗？他也不能把咱怎么地，是不是？老大，您这是啥意思？哎，人在水里头，离咱们屁关系啊！啊，大路朝天，各走一边。我什么也没看见。我也啥也没看见，我也没看见啊。这个老花头。今天这事儿，都给我嘴严一点，谁不许往外说，听见没有？听见了。哎哎，你干什么去？哎哎，你干什么去？咋的，署长？到点了，我能走不？回见。老舅，看着没？于本周这小子，茅坑里的石头。又臭又硬。哎哎，老爷，少爷回来了，少爷回来了。哎呀，这啥时候了？人家老马家人还等着呢。哈，怎么？啥呀？这这啥还没啥呢？就走吧。你是去相亲，空着手啊？啊，哎，那不，啊，弄好了，啊，儿啊，你可记着啊。爹开的一辈子点心铺的，这是头一回拿自个儿家的点心送人。吁、啊，几位老乡，对不住了，借你们衣服用一下，等我们进城办完事儿再还给你们。来，这是给你们的钱，你们几个赶紧还。有招了。干什么？你们这是作威作风，还有没有纪律了？别废话，想不想进城啊？把钱送。嘿，等着。上。咋才来呢？哎呀，哎呀，哎，俺路上遇到水警船。耽误会儿时间，哎呀，快吃吧！来点炸糕，没心思。垫饱肚子好干活。这都什么时候了，还有功夫吃？那着急有啥用啊？你自个儿瞧瞧。哎呀，快吃快吃！鬼子在全城搜捕呢，咱们赶紧去找首长啊！搜捕才好呢，不搜那就完蛋了。抓着了还搜个屁呀、啊？对啊，真是。
这首长在这人生地不熟的，他能去哪儿啊？哎，拜军，你赶紧算一卦，定个方位啊！既然不成，没带罗盘。我估摸着，八成是到了城里的接头点了。哎，嗯，你咋知道呢？我咋不知道呢？我都知道，首长能不知道吗？这都不知道，能当首长吗？没脑子能当大首长吗？是不？这接头地点可靠吗？放心吧，二十年多了，所有的人全是我一手安排的。我没猜错的话，啊，这桌上的点心就是今儿你们爷儿俩的聘礼。意思，<笑>你懂。我跟儿啊，在家还寻思半天，给你送点什么好？
下到全让鬼子堵上了。找个地儿，翻进院子里。没有发现抗联分子，这是哪里？这是排帮帮主马三笑的家。进去看看，过来。武昌，看来鬼子今天不会轻易罢休的。是，满城都在搜捕你，他到哪儿都一样。哎，这像个大户人家，你看看。你看看马三爷这宅子，这多大个宅子呀！这是马三爷，走南闯北，什么没见过，什么没吃过呀？三爷，你说您去啥？你啥都不去。哎，有一样东西，您这儿还真没有。那就是府院馆的点心。<笑>哎呀，石先生，以前您吃过啊，但是你绝对没有吃到今天这么新鲜的。<笑>您说是不是？不好了！日本人闯进来了！老爷，老爷，不好了！日本人闯进来了！日本人。哎呀，哎呀，曾天庆，曾天庆，曾天庆，大家都是熟人了，你这是什么意思？马桑，吉林城里发现抗联分子，为了你的安全，我要搜搜你的家里。安全？开玩笑吧，我这里有什么不安全的？我们正在追捕几个地狗的要犯，我们怀疑，他们就藏在您家里。要饭？这不可能啊！我这里连个要饭的都不敢进来。马三，安全对你我都非常重要，请带路。这个院呢是我住的，我前后好几个院，你们随便搜，我就不信能搜出要饭来。搜！非要进去看，我可以让他把门开开。马三，辛苦你了。二，是我，开门。二，没事儿，正好呢，于队长也过来看你呢。马小姐，打扰了。撤，撤！这到屋里喝点茶啊。
。首长，鬼子走了，咱们撤吧。于老板，你啊，您带点心来了？哎，那在客厅呢。小翠儿啊，这福员馆的点心还真不错。<笑>那既然是拿给我的，那就拿到这儿来吧。首长，走，拿队长。走啊！保护好首长大哥，别进，别动，别动啊！能进啊！快来人呐！快，这里边那边有人拿枪，快进来！抓的人就是你，安娜。哎，干啥去啊？外边全是鬼子。我得出去，我不能连累你。快回来！你干啥呀？小姐怎么办？跟我走。上哪儿？跟我走。
。闹场，你找出什么幺蛾子？大叔，郭大叔，哎，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，妈呀，于老抠那爷俩还在屋里等着呢。稳住！啊、嗯，爹，我怎么觉得这事有点不对呢？不对啥呀？哎呀，不好意思，不好意思，让你们受惊了啊！哎呀！马三爷，不是你你你你这真能笑得出来你、啊，甭急，啊，误会，纯粹是三爷，那个人是干啥的？是不是你们认识啊？啊，不认识，但是我知道他们是谁。您放心，人怎么抢走的，怎么乖乖的给我送回来？光天化日之下把我的人就这么抢走了啊！太嚣张，这是土匪啊！这是，土匪，那可比土匪厉害多了，是抗联。不过你们放心，人保证没事儿。哎呦，哎呦，哎呀，二三爷，我那什么，有有一句话，我这提前得跟您说一声。你说今天这个事儿吧，你说这出事儿。可是全是在你们家，这些跟我们爷俩可真真真的是没关系啊！我没说和你们有关系呀、啊，啊，那就好，这这就好啊，这就好。<笑>不是有有您这句话，不是我们心里不就踏实吗？踏实。哎，还愣着干啥呀？那就是了，咱回去吧。刚才这个三爷也说了，说是今天相亲这事儿呢，就算了，是吧？拉倒吧。啊，走。嗯，哎，这和相亲有什么关系？啊？哎，于队长，你放心，人我保证完完整整的给你送回来。马三爷，您说笑了吧？啊，这么大个姑娘，就让人家这么孤岛的。土匪窝里头去了，这就像那点心掉在那干水桶里头是一样的。你你你你这玩意儿，你你,你咋吃啊？这这也不能要啊！不是说起点心，我想起来了。哎呦，等等，哎呀，马三爷呀、啊，我呀就知道了啊，您现在呀、啊。真是没心思再吃这点心了。你看看，糟践了，可惜的事儿。也没心思吃点心，这东西我就先拿走了。我这人吧，真的就看不着别人糟践东西。<笑>走，走吧，儿子。队长，于队长，三爷。马尚花要是回来了，请你告诉我。您放心。走走走走。啊，三爷留步。情报上说，关东军总部派了个司令官要来吉林城杀人。据了解，这个人是从日本本土派来的，是个极其危险的人物。他要来执行一项绝密的计划。啥绝密计划？还不知道。不过
对咱东北老百姓，准没啥好事儿。东北党委员会指示我们，趁他立足未稳，干掉他。他什么时候到？明天下午。经确切情报，他将走水路到吉林。在哪上船？哈尔滨。走，去看。走。前面拐弯的地方就是哈尔滨来的船必经之地，那儿的江面也是最窄的。再往前就分叉了，所以要想跟鬼子干，只有在那儿。哎，这鬼子司令官长啥样啊？现在还没收到情报，不过上级说会尽快搞到他的个人资料。明天下午这可就到了，咱现在连长啥样都不知道，他打打谁呀、啊？猪脑子，招人烦！你管他长什么样的，反正都在一条船上，全给他灭了，不就完了吗？嗨，也对啊，咱也给小鬼子来个格杀勿论。老大姐，你看咱们是不是赶紧回去开个会，研究一下明天的作战方案？哎，哎，哎，我说政委，您是初来乍到，有所不知啊。我们拿枪王啊，啥事儿都好商量，就一样，打仗这事儿没商量。哎，就咱这点零七八三，要想全歼鬼子，得费脑筋了。那就整死一个算一个，反正把司令官给消灭就行呗。小鬼六百，船来了，两艘都来了。太好了，准备战斗。等等，不是说一艘吗？对呀、啊，咋还整出两艘呢？不知道。走，去看看。走。报告，说，余队长，后边日本人说了，前方扫那点处，两岸怕有人埋伏，他们先停下来，让咱派人去侦查一下。我知道了。就想收拾他们，要是惹齐了，我给他全灭了。不行，我打万不得已，中国人不杀中国人。等会儿，把你们子弹都压好，跟我去搜山。前面就是二垭口，我去看过了，那儿的水浅，侦缉队这大船根本过不去。得打起来，得速战速决，记住了吧？是。明天，迅速向五个人入洞。是。走啊！走啊！哇！别回了，队长，你看，小日本船开过来了。今儿伏地区已经来不及了，怎么办？不行啊，这江面太宽，我的枪打不着。下水，咱们游到江里去，不就打着了？好办法。马上要开过去了，别再犹豫了。这样，我在那边埋伏着，你们想办法把鬼子的船给我吸引过去，明白了吗？来不及了，咱们应该马上下水，向他们发起进攻。那就赶紧下水啊！哎，你哎，乔政委，你就别磨叽了，拿枪王是不会下水的。又是算命先生说的，是不是？嗯呐，这都什么时候了，还讲这些？
，你看，鬼子船又过去了。他不吓我吓，全体都有了，听我命令，把好武器给我冲，冲！没漏网的，没有，就是发现一个日本老头，日本小老头。皇家酿酒师钱元，艾特拉，不要误会，我我不是日本军人。你到中国来干什么？是日本关东军军部让我上的这艘船，说是能把我带到吉林的。你真的只是个酿酒师，赶紧走吧。副大队长，怎么了？副大队长。你快去看吧，副政委的通讯员柱子牺牲了。走，柱子，柱子，醒醒，柱子兄弟！那我说，你还有脸回来？柱子死了。都他妈一块钱！你不是拳王吗？你不是要全见鬼的吗？这都大家的事，你在哪儿？你要是及时开枪，主子就不会死。你知不知道？知不知道？过来，主子，跟了我五年了，那就这么死了？他还是个孩子，你知道吗？你还抢吗？你搞配枪了吗？政委，情报我取回来了。你为什么才回来？我一分钟也没耽搁呀！你看，鬼子司令官的照片，不需要了，不需要了，明白吗？没用了，拿走，拿走。
无耻的日本军人。挺会演戏呀、啊！你听我说，啥也别说了，你别想逃出我的手心，这就是你们的命，你们小鬼子的命。别别老鬼子，你别跑！你把我女人弄哪儿去了？我他妈哪知道你女人在哪儿？马上花手，女人！马上花！你你到底谁呀、啊？当着我的面把我女人弄走了，你胆子也太大了吧？你知道我是谁呀、啊？水上侦缉队的于本周，马少花是我女人。我明白了，我明白了，这是好办。马少花，我一定给你个交代。你先让我把小鬼子抓住。现在交代，现在。你在东乡信不信我崩了你？你别逼我好不好？你试试啊！你信不信我打？你试试啊！把枪放下！把枪放下！哎哎哎哎！哎呀，是抗联，是抗联！把枪放下，把枪放下！哎呀，别误会，哎呀，别误会！大水冲了龙王庙，咱们都是中国人呢，啊，乡里乡亲呢，这年月犯不着弄得你死我活。来来来，把枪放下，放下，放下！把枪都放下！哎呀妈呀！你就是枪王，你欠我一个老鬼子，别忘了。枪王也得把我女人还给我，你记着啊，我还会再来找你。我等着你。请安太郎呢？跑了。不是说格杀勿论吗？不是说不放走一个鬼子吗？为什么不执行？他拿五常不懂纪律，老板这你也不懂啊！政委，当时前沿的老小子穿着日本老百姓的衣服，真把我们给唬了。别跑了，这次行动就是彻底失败了，主子就是白白牺牲了，你知不知道？说一千道一万，错都在那五常，咱不能轻饶他。就找他。乔副政委，二常问他。哎，乔副政委，哎，你等等。你这是找武长玉打架的吧？哎，你等等，柱子兄弟牺牲了，我知道你心里难受，憋屈。耽误你点功夫，跟你聊点事儿。来，大家。
秦元安太郎。秦元司令官，嗨，谁说死？秦元司令官说，他老了，身体不太舒服，想早点休息，请诸位长官不要再等了。前司令官说，给佐藤大佐和曾田中佐送了两瓶酒。他说，这是他亲自酿造的，请二位务必尝尝，请多多指教。哼，前元司令官太客气了，一个御酒师，竟然被任命为守备队司令官。是帝国军人的耻辱。曾太君，前元司令官为什么突然下令不让楚军人犯，又不肯露面？他这是为什么？我看他是被纳武察吓怕了。虽然是御酒师，可毕竟是幕府家族武士出身，是吓不到的。前元司令官是在怪罪我们，请你解释一下。前元司令官的欢迎仪式，为什么不在东大营对部，却设在了新开门？那是满洲人的傀儡公署，难道说这是宫本司长的意思吗？哈尔滨坐船来到吉林，请将护送的任务直接通知警务厅的池田，只让他的手下满洲人、水上侦缉队来迎接，而我们竟一无所知。你觉得这样正常吗？还有，我要告诉你，选择新开门，举行欢迎仪式，这并不是我的决定，这是军部的建议。军部为什么要这么做？这个御酒师来当司令官，是有内阁来推荐的，天皇陛下批准的。据我了解，军部的很多人对此非常不满意。副司令官阁下，请指教，接下来我该怎么做？我送你一句中国话：尽人事，听天命。